நண்பர்களே மினிமலிசம் என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா நான் உங்களுக்கு அதைத்தான் இப்பொழுது சொல்ல போகிறேன் மினிமலிசம் நிறைவை தரும் நிஜ வாழ்க்கை எங்க அப்பா என்னை விட எனக்கு குறைவா தான் சம்பாதிச்சாரு வீட்டுல மூணு பசங்க மூணு பேரையும் நல்லா படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பணமும் சேமிச்சு சொந்தமா ஒரு வீட்டையும் கட்டிட்டு கடன் இல்லாம நிம்மதியா வாழ்ந்தார் ஆனா அண்ணா அவரை விட அதிகமா சம்பாதிக்கிறேன் ஹவுசிங் லோன் கார் லோன் கிரெடிட் கார்டு ஏகப்பட்ட கமிட்மெண்ட்ஸ் வேலை டென்ஷன் ப்ரெஷர் என்னால அவரை போல நிறைவ ஒரு வாழ்க்கை வாழவே முடியல இப்படி புலம்புற இந்த தலைமுறை இளைஞர்களை இப்போதெல்லாம் அடிக்கடி சந்திக்க முடிகிறது இன்றைய தலைமுறைக்கு எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் ஐபோன் பிஎம்டபிள்யூ கார் லக்ஸரி அபார்ட்மெண்ட் என எது இருந்தாலும் உண்மையான மகிழ்ச்சி இல்லை என்கிற குறை இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது அதை போக்கிக் கொள்ளத்தான் மாரத்தான் ஓடுகிறார்கள் பாட்டிகளில் ஆடுகிறார்கள் நிறைய செலவழித்து இன்டர்நேஷனல் டூர் கூட போகிறார்கள் மகிழ்ச்சி எங்கு இருக்கிறது என்பதை மட்டும் புரிபடவே இல்லை இப்படிப்பட்ட இளைஞர்களில் இருவர் தான் ஜோஷ்வா பில்சும் ரியா நிக்கோலமெசும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருவருமே நிறைய சம்பாதிக்கிற ஹை கிளாஸ் ஐடி பசங்க தங்களுடைய முப்பதாவது வயதில் ஆறு இலக்க சம்பளம் காஸ்ட்லி கார் சகல வசதி வீடுகள் பார்ட்டி கொண்டாட்டம் என வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒகோதான் ஆனால் ஏதோ ஒன்று குறைவதை உணர்ந்து கொண்டே இருந்தார்கள் வெற்றிடம் இருந்து கொண்டே இருந்தது வாரத்தில் எண்பது மணி நேரம் உழைப்பதும் உழைத்த பணத்தில் எதையோ வாங்கி கொண்டு குவிப்பதும் மகிழ்ச்சி இல்லை என்பதை உணர்ந்தார்கள் மகிழ்ச்சி என்பது நுகர்வு கலாச்சாரத்தில் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட நொடியில் மினிமலிசம் என்கின்ற கான்செப்ட் பிறக்கிறது இன்று நம்மை சுற்றி நுகர்வு கலாச்சாரம் பெருகிவிட்டது பொருள்களை வாங்குவதுதான் மகிழ்ச்சி அதுவே சாதனை என்கிற கருத்து பரவி வருகிறது உண்மையில் பொருள்களை வாங்குவதில் மகிழ்ச்சி இல்லை அதை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதில் தான் இருக்கிறது என்பதை மறந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மனநிலைகளுக்கு எதிராக கிளம்பியவர்கள் தான் இந்த ஜோஷிவாவும் ரியானும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது தொடங்கி மினிமலிச வாழ்க்கை வாழும் இவர்கள் இன்று உலகெங்கும் இருக்கிற பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் மினிமலிசம் வாழ்வு முறை பற்றி பாடம் எடுக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கானோர் இவர்களுடைய மினிமலிச வாழ்க்கை முறையை நோக்கி நகர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் நூல்கள் ஆவணப்படம் வலைப்பதிவுகள் என மினிமலிசத்தை பற்றி பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இருவர் கூட்டணி மினிமலிசம் என்றாலே கஞ்ச பிசினாரியாக வாழ்வதுதானோ என்று பலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லாவற்றையும் விலக்கிவிட்டு துறவியை போல் வாழ்வது என்றும் ஒரு கருத்து உண்டு அப்படியெல்லாம் எதையும் நீங்கள் துறக்க தேவையில்லை மினிமலிசம் என்பது அவசியமானவற்றுடன் அளவாக வாழ்வது மட்டுதான் உடலில் தேவையில்லாத கொழுப்பு சேர்ந்தால் நோய்கள் எப்படி வருமோ அது போலத்தான் வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத பொருளில் சேர்வதும் இட நெருக்கடியில் தொடங்கி பண நெருக்கடி வரை அனைத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த அவசியமில்லா நுகர்வு தான் அதென்ன அவசியமில்லா நுகர்வு நடந்து போகிற தூரத்தில் காரில் செல்வது எல்லோரும் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதற்காகவே அதிக விலை கொடுத்து செல்போன் வாங்குவது இரண்டு பேர் வாழ கடனுக்கு ஆவாது நான்காயிரம் சதுரடியில் மிகப்பெரிய வீட்டை வாங்கிக் கொள்வது அதில் அலங்காரத்திற்கென பல லட்சம் ரூபாய் செலவழித்து பொருள்களை அடுக்குவது என அவசியமில்லாமல் வாங்கி குவிக்கிற பயன்படுத்துகிற எல்லாமே தேவையில்லா நுகர்வுதான் மினிமலிஸ்டுகள் குறைவு 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 என வாழ்பவர்கள் இல்லை அதிக நேரம் அதிக மகிழ்ச்சி அதிக சேமிப்பு அதிக படைப்பாற்றல் என தங்களுடைய வாழ்வில் அவசியமானதை அதிகப்படுத்திக் கொள்கிற வாழ்வையே வாழ்கிறார்கள் என்பது ஜோஷுவாவின் கருத்து மினிமலிசம் என்கிற பெயரெல்லாம் இல்லாத காலத்திலேயே நம்முடைய பெற்றோர்களும் முன்னோர்களும் அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் வீட்டில் தேவையில்லாமல் ஒரு பல்பு இருந்தால் கூட ஓடி சென்று அணைக்கிற பெரியவர்களை இப்போது நம் வீடுகளில் காண முடிகிறது அதுதான் நம்ம வீட்டு மினிமலிசம் இது போன்ற சின்ன சின்ன சேமிப்புகளின் வழிதான் அவர்கள் தங்களுடைய நிம்மதியான வாழ்வை கட்டமைத்தார்கள் உலகின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் என அறியப்படுகிற பலரும் கூட மினிமலிஸ்டுகள் தான் வாரன் பஃபட் நல்ல உதாரணம் கோடிகளை குவிப்பதற்கு முன்பு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாரோ அப்படியே தான் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் நெப்ராஸ்கோவில் வாங்கி அதே சிறிய வீட்டில் தான் இன்னும் வசிக்கிறார் 
தினமும் எதை செய்தால் மகிழ்ச்சியாக இருக்குமோ அதையே செய்யுங்கள் அதுதான் உலகில் மிகப்பெரிய ஆடம்பரம் என்கிறார் பர்ஃபெட் அவர் மட்டுமல்ல ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் மார்க் ஜூகன்பர்க் என மினிமலிச வாழ்க்கையை வாழ்ந்த வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற எண்ணற்ற மில்லியனர்களை நாம் சந்திக்க முடியும் மினிமலிஸ்ட் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான வழிகள் என்ன தெரிந்து கொள்வோமா ஜோஷுவாவே ஐந்து விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் ஒன்று பட்ஜெட் போட்டு வாழ பழகுங்கள் மினிமலிச வாழ்க்கையில் முக்கியமானது இதுதான் நம்முடைய வரவுக்கு மேல் ஒரு பைசா கூட செலவழிக்க கூடாது அதற்கு ஒரே வழி திட்டமிடல் செலவழிக்கிற ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கும் கணக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது குறைவான பொருள்களில் வாழ்வது வீட்டு பீரோவில் முப்பது சட்டைகள் அடுக்கி வைத்திருப்போம் ஆன்லைனில் புதிய ஆஃபர் ஒன்றை பார்த்ததும் இன்னொரு சட்டை வாங்க ஆசை வரும் அப்படி இல்லாமல் நம்மிடம் என்னென்ன பொருள்கள் இருக்கின்றன அதை எவ்வளவு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பட்டியலிட்டு வைத்துக் கொள்வது அவசியமில்லாமல் இருக்கிற பொருள்களை மீண்டும் மீண்டும் வாங்குவதை தடுக்கும் வருங்காலத்திற்கு திட்டமிடல் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் மாதிரி விஷயங்கள் மிக மிக முக்கியம் அக்கவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்டை மாதந்தோறும் கட்டாயம் பொறுமையாக வாசித்து எது தேவை எது தேவையில்லை என்பதை முடிவு செய்து அடுத்த அடுத்த மாதங்களில் கட்டுப்படுத்துதல் வருமானத்தில் குறிப்பிட்ட தொகையை வெவ்வேறு முதலீட்டு திட்டங்களில் போட்டு வைப்பது சரி நான்காவது என்ன ஒவ்வொரு பர்ச்சேசையும் கேள்வி கேட்பது எதை வாங்குவதாக இருந்தாலும் அதை வாங்குவதற்கு முன் இது எனக்கு அவசியம்தானா இது இல்லாமல் வாழ முடியுமா முடியும் என்றால் எத்தனை நாளைக்கு என்பதை கணக்கிட்டு அதற்கு பிறகும் அந்த பொருளை வாங்குகிற உந்துதல் தேவை இருந்தால் மட்டும் வாங்குவது அடுத்தவர்களுக்கு வழங்குவது இதுதான் ஐந்தாவது உலகில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடுத்தவர்களுக்கு உதவுவதுதான் என்பது வாரன் பஃபெட் தொடங்கி பில் கேட்ஸ் வரைக்கும் அத்தனை பேருமே பின்பற்றுகிற சீக்ரெட் ஃபார்முலா மாதம் தோறும் முடிந்த அளவு தொகையை பிறருக்கு கொடுங்கள் அதுவே உங்களை திருப்தியாக வாழ வைக்கும் இந்த ஐந்து கட்டளைகள் நம்முடைய செலவுகளை குறைப்பதுடன் சேமிப்பையும் அதிகப்படுத்தும் கூடவே குறைந்த செலவில் திருப்தியான வாழ்வை வாழவும் உதவும் இப்படித்தான் நம் பெற்றோர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அதனால் தான் அவர்களால் சிறிய வருமானத்திலும் சிறப்பாக வாழ முடிந்தது தற்போது உங்களுக்கு மினிமலிசம் வாழ்க்கை என்பது என்ன என்று புரிந்திருக்கும் நாமும் அப்படி வாழ பழகுவோமா